کیا آپ نے آپ کے جلال پور نے ان کو اپنی بیٹی دے کر ان سے منصوب کی ہے تو جو بستی اپنی بیٹی کسی کو دے سکتا ہے دامات بنا سکتا ہے وہ کتنی داد دے گا اس کی شاعری پر یہ فیصلہ مجھے کرنا پڑے گا بعد میں میں گزارش کرتا ہوں جناب شاہید جمال سے کہ مائک پر تشریف رہا ہے آپ کی بستی کے دامات ہیں تعلیہ مجا کر تو استقبال کرنا چاہیے یار قطعی کسی گفتگو کا وقت نہیں ہے میں سیدھے سیدھے چار میں سے آخاز کرتا ہوں کہ ابھی اس سے پہلے اتنی بڑی شین سن لی ہے یہ طبیعت آجیز ہے بلکل ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ سچائی کا بچپن سے پرستار ہوں میں بھی سچائی کا بچپن سے پرستار ہوں میں بھی شاید کسی افسانے کا کردار ہوں میں بھی شاید کسی افسانے کا کردار ہوں میں بھی شاید کسی افسانے کا کردار ہوں میں بھی اور ایک تو ہی نہیں اپنے اصولوں کا پرستار خود اپنے لیے چین کی دیوار ہوں میں بھی خود اپنے لیے چین کی دیوار ہوں میں بھی اس زمین پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں آسمان پہ میں نکل پڑا ہوں بھلا کون سی اڑان پہ میں زمین پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں آسمان پا میں نکل پڑا ہوں بھلا کون سی اڑان پا میں اور ابھی سے سارے زمانے کا بوجھ ناممکن ابھی تو بار ہوں خود اپنے خاندان پا میں ابھی تو بار ہوں خود اپنے خاندان پا میں اور دوستو ایک مطلع اور دیتا ہوں کہ کہاں ہو جائے کوئی ناگہانی بھول جاتے ہیں کہاں ہو جائے کوئی ناگہانی بھول جاتے ہیں سفر کرتے ہیں سہراؤں کا پانی بھول جاتے ہیں سفر کرتے ہیں سہراؤں کا پانی بھول جاتے ہیں اور کسی بوڑھے سے ٹکراتی ہیں جو احساس کی آنکھیں خدا شاہد ہے ہم اپنی جوانی بھول جاتے ہیں خدا شاہد ہے ہم اپنی جوانی بھول جاتے ہیں اور دوستو ایک مطلعے اور کچھ شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کو جو دینا تھا وہ آپ مجھے دے چکے واسی بھائی بلا ہو جائے آپ سے آپ کو امید جگہ رہے ہیں داد داد نہیں توجہ سے سن رہے ہیں لیکن جو عدبی لوگ ہیں قائد بہت سلیقے سے آپ کو سن رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایک مطلع ایک شیر یوں ہے دوستو کہ وہ سب پرندے جو اونچی اڑان والے ہوئے وہ سب پرندے وہ سب پرندے جو اونچی اڑان والے ہوئے زمین چھوڑ دی تب آسمان مالے ہوئے کیا کہنے کیا کہنے زمین چھوڑ دی تب آسمان مالے ہوئے اور نہ جانے نہ جانے دشت میں گزری ہیں کس قدر صدیاں نہ جانے دشت میں گزری ہیں کس قدر صدیاں تب آج ہم کہیں جا کر مکان مالے ہوئے واہ 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 تب آج ہم کہیں جا کر مکان مالے ہوئے اور جلا کے شہر میں منحوس تیرگی کے چراغ جلا کے شہر میں منحوس تیرگی کے چراغ بجھا دیئے گئے سب امن و آشتی کے چراغ بجھا دیئے گئے سب امن و آشتی کے چراغ وہ چاہتے تھے کہ سرحد پا کام آئے مگر وہ چاہتے تھے کہ سرحد پا کام آئے مگر شہید ہو گئے گلیوں میں اس صدی کے چراغ شہید ہو گئے گلیوں میں اس صدی کے چراغ اور تو دیوتا ہے تو کیوں تیرے سامنے آ کر تو دیوتا ہے تو کیوں تیرے سامنے آ کر لرزنے لگتے ہیں تھالی میں آرتی کے چراغ لرزنے لگتے ہیں تھالی میں آرتی کے چراغ یہ اور بات کہ جل جائیں مندلوں میں کبھی یہ اور بات کہ جل جائیں مندلوں میں کبھی گھروں میں کون جلاتا ہے آج گھی کے چراغ گھروں میں کون جلاتا ہے آج گھی کے چراغ ایک چھوٹی سے گزر کے دو چار چھیل پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں دوستو مطلع سماعت فرمائے کہ کہیں کا غصہ واہ 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 کیا قیمتی غزل ہے بھئی کیا کہنے کہیں کی گھٹن اتارتے ہیں کہیں کا غصہ کہیں کی گھٹن اتارتے ہیں غرور یہ ہے کہ کاغذ پر فن اتارتے ہیں غرور یہ ہے کہ کاغذ پر فن اتارتے ہیں اور سنی ہے ٹوٹتے پتوں کی ہم نے سرگوشی سنی ہے ٹوٹتے پتوں کی ہم نے سرگوشی یہ پیڑ پودے بھی کیا پیرہن اتارتے ہیں یہ پیڑ پودے بھی 
क्या पैरहन उतारते हैं अब खेल देखें दोस्तों सियासियात में बड़ी शायरी पढ़ी जाती है की जाती है जोहर भाई बैठे हुए हैं एक एक शेर हाजिर करता हूं कि सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन वतन का कर्ज कहीं राजन उतारते हैं अरे वाह 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 सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन वतन का कर्ज कहीं राजन उतारते हैं और जमीन पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें जमीन पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं जमीन पर रखते हैं अगर आप अपनी शमशीरें तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं और इस सिलसिले का आखिरी शेर मुशायरे के सदर के हवाले से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं जनाब शाहिद जमाल क्या मेरी शायरी